Okay, we will continue our discussion regarding storage devices. So, natapos na nating pag-usapan yung input devices, output devices. Ngayon naman, pupunta na tayo sa storage devices. Okay, ano ba itong storage devices? Or what is storage device? Aside from the devices attached on a PC, there are also the so-called storage devices that perform a specific, a special task in computing system. Storage device is any apparatus for recording computer data in a permanent form or semi-permanent form. So, tingnan natin kung ano atong mga storage devices na ito. Una ay ang compact disc or CD. Compact disc or CD is called optical disc. A non-magnetic polished metal used to store digital information. The disc is read by the CD-ROM okay? or the CD-ROM drive natin. So, itong CD or optical disc, kung paano siya gumagana, merong non-magnetic or metal disc. So, ito nga yung CD. At merong laser na nandoon sa ating CD drive at yun ang nagbabasa ng data. Nag-read and then nag-write ng data para may record yung mga data or file na gusto nating isave dun sa computer. You can uh, see additional information regarding the technology of CD dito sa link sa na may kita nyo sa taas ng ating screen. So, pwede nyo panoorin yan para malaman nyo kung paano gumagana itong compact disc or CD. Next natin ay ang digital versatile disc or DVD. So, again, kagaya ng CD is an optical disc technology with a 4.7 GB storage capacity on a single-sided one-layer disc which is enough for a 133-minute movie. Okay? So, ito na yung pinakaparang upgrade ng CD. Kasi sa CD, limited lang ang, me ang uh, memory na pwede mong i-store o ilagay dun sa CD na yan. Usually, songs lang ang pwedeng ilagay natin. MP3 files. Kasi maliit lang yung memory na ginagamit nila. On the other hand, itong DVD, mas malaki na ngayon yung pwede nating ilagay. Kaya kung mapapansin nyo, may mer meron tayong mga DVD na, na isang buong movie na yung nakalagay doon. So kagaya ng nakita nyo sa description, uh, pwede ang 133 minute. Okay? 133 minute, so more or less mga 2 hours movie yan. So ganun kalaki yung kasha sa kanya. So kaya siya DVD no. Ang nagbabasa ng DVD, syempre yung DVD drive natin. Optical disk drive pa rin, pero ang data na ginagamit niya is from the DVD, digital versatile disk. Okay, next. So USB flash drive. Ang ibig sabihin ng USB, universal serial bus. So, it's a plug-and-play portable storage device that uses flash memory and is lightweight enough to attach to a keychain. A USB drive can be used in place of floppy disk, zip drive, or CD. So, ito na ngayon yung the commonly used storage device na ginagamit natin sa ngayon. So, USB flash drives. It's a device na ginagamit natin dun sa USB port ng computer. So, USB flash drive ang tawag sa kanila. So, mas malaki na ang pwedeng ilagay dito dahil ang memory ng flash drive, it ranges from 2 gig to 8 gig, 16 gig, 32 gig, and so on. So, ganun na kalalaki yung mga flash drive na meron tayo ngayon. Next, hard disk drives. So, HDD. Ang HDD, it is the main and usually largest data storage device in a computer. The operating system, software titles, and most of files are stored in the hard disk drive. So, kagaya nung sa mga nakaraang video lesson natin, pinag-usapan na rin natin tong hard disk drive. So, ganyan yung itsura ng hard disk drive and usually, meron siyang uh, movable part na nasa gitna niya and yun yung nagbabasa at nagsusulat uh, ng data na ini-store natin o inilalagay natin sa computer. 
So, ang memory ng hard disk drive from 500 gig up to 1 terabyte, 2 terabyte. Ganun nakalaki ang hard disk drive. So, napakaraming file ang pwedeng isave sa hard disk drive. So, uh, yun lang yung mga devices sa ating storage devices. So, ito yung mga physical device na ginagamit lalagyan ng mga file or data sa computer. Additional information para sa storage device, meron na tayong tinatawag ngayon na cloud storage or cloud storages. So, ano ba itong mga cloud storage? So, malalaman nyo itong cloud storage na to. I-click nyo lang yung link na nandito sa video na to para malaman nyo ang additional information natin about cloud storage. So hanggang doon na lang muna. So hanggang sa susunod nating video lesson.